EPC é fundado em quatro pilares de atuação. O eixo de formação, onde a gente trabalha num ciclo de oficinas de capacitação junto com as empresas, apresentando casos de sucesso, apresentando ah, referências na gestão de emissões de, de gás de efeito estufa. Até os palestrantes, de cada coisa que eles falam, sempre leva alguma coisa. Quando a gente vem aqui, entende que os problemas são também de outras empresas que participam do Empresas pelo Clima, eles vêm com soluções que de repente a gente não conseguiu pensar. A opção da empresa não cair naquela retórica da discussão ambiental né, e realmente começar a enxergar quais são os reais riscos, né, quais são as reais oportunidades que você pode ter no teu negócio. A gente também consegue ver o que eles estão fazendo nas empresas dele como um benchmark né, e aplicar para poder aplicar na nossa empresa. Não tem ideia errada, a gente, nós estamos aqui juntos construindo é, alguma coisa que a gente sabe que tem que ser diferente do que tem hoje. Ou seja, são diversas perspectivas para o mesmo assunto. Isso traz realmente um conhecimento é, diferenciado. Quando a informação é, não é específica para o teu setor, a maneira de pensar para resolver o problema ela pode ser adaptada para aquela situação. Aprender que também pode dar errado e que você pode voltar e refazer o caminho e achar o seu próprio caminho. Porque não existe uma fórmula igual para todas as empresas. Eu acho que o processo é construído em grupo mesmo. Saber os impactos que esse, esse problema, a questão climática tem no negócio, é conhecer onde a gente está. Esse trabalho da GV de trazer a informação é torná-la acessível e atual é muito importante. É o fazer junto. A cada encontro, as empresas tinham a liberdade de poder sugerir novas formas de, de, de discutir, de desenvolver as atividades. Sensação de inclusão, né? E é uma sensação de você poder, de alguma maneira, estar tá participando e perceber que a gente tem como contribuir. E se ele se disponibiliza essa informação que a gente assimila vindo aqui, Dois mecanismos, que são esse material que é fornecido, esse material impresso, que vai formando um conjunto de atividades. E, por outro lado, essas informações em, através do site, que isso você tem uma maneira de difundir esse conhecimento muito rápido. Então, aproveitar essa rede, aproveitar essa articulação, juntar conhecimento das mais diferentes é, áreas, né? porque a gente está falando de diferentes segmentos, isso, obviamente, contribui para essa discussão mundial que ainda tem um grande caminho a percorrer.